Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos mi colección de Project MC Square 2019. Puse en Instagram porque tenía dudas de si os interesaba o no un vídeo aparte solamente de Project MC Square y salió por goleada que sí, así que vamos a ello. En mi colección Project MC Square, que es bastante chiquitita, empezamos por la primera edición. Ya sabéis que las ediciones de Project MC Square pues no tienen nombres y nosotros las hemos nombrado aquí en el canal como primera, segunda, tercera, etc. Entonces tenemos por aquí a Bryden que es preciosa, esta es una de las primeras que tuve y me encanta todo el detalle. Voy a decir lo mismo de todas las muñecas, tienen un detalle y una belleza alucinantes. Y me encanta lo que son sus orejitas, estas orejitas no son de ellas, son de la segunda edición que vamos a ver a continuación, pero en la vitrina las, las lleva ella, las luce ellas, ya veréis por qué. Y venía con este, con este portátil eh, transparente. Después tenemos a Kenrin, que viene con su bolsito y todo, y que está monta montando su eh, monopatil patín que viene para construirlo como experimento y esta es otra de las primeras que tuve y también me apasiona me encanta y le hice los rizos y aquí fue cuando descubrí que hacer los rizos a las Project MT Square es súper divertido porque aún encima todos los artworks, bueno artworks no todas las fotografías de las actrices o en la serie llevan siempre rizos, siempre es raro verlas con el pelo liso o lacio, así que es divertido porque las muñecas muchas veces no traen el peinado como deberían y tú les haces los rizos y se parecen del tirón a lo que es el personaje de la serie de Netflix. Después tenemos por aquí a Adrian de la primera edición también muy 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 bonita y me encantan sus calcetines o sus medias bajitas con los tacones es súper adorable siempre este personaje y me gusta muchísimo porque es española y aún encima siempre trae gafas y ver una muñeca con gafas es muy difícil. Necesitamos que nos representen más en el mundo de las muñecas aquellos que somos miopes <ríe> Después tenemos aquí a Makayla que quizás es la que menos me gusta de esta edición, pero creo que se debe a que eh, su cabeza como que está muy flojilla y el material de, de su sombrero es como un plástico muy, muy cutrecillo y por eso no me gusta mucho eh, pero igualmente me gusta lo que pasa es que mm, creo que las otras, ahora no voy a poder poner la su mochila, creo que las otras son muchísimo más guays, después pasamos a esta segunda edición que a mí esta edición me chifla, tenemos a Kemrin que me apasiona su... Eh, su chaquetón con los pelitos y ahora encima el gorro en plan siberiano es tan bonito con su cajita de herramientas y muchísimos detalles. Tenemos a Makayla que en esta ocasión lleva este pelo lavanda precioso y me encanta eh, est estos botas rollo Spice Girls, ah, me chifla y uno encima con el maletín, que este maletín lo hay también en grande, en plan playset para ti, así que eso está bastante guay, después tenemos a Adrian nuevamente que tiene este eh, esta chaqueta que ya la hemos visto en el calendario de viento y fijaros Fijaros la tela, es, es una pasada y su vestido con esa transparencia aquí, me encanta esta Adrian. Después tenemos a Bryden que sería mi favorita de la línea, pues ¿por qué os voy a decir? Es que sale hasta la intro del canal. Primero tenemos ese gorrito que es adorable, lo que es la sudadera con el emoji... Este chaquetón que más original no se puede ser, lo que son los leggings de Tetris y mirad los zapatos. O sea, no me digáis que no merece ser la mejor de esta línea. Pasamos a la tercera edición, que tengo casi completa. Tenemos dos nuevos personajes, nos eh, presentaban a Ember, que es mi personaje favorito de la serie, porque es simplemente adorable, y la muñeca es muy bonita, es pelirroja, tiene sus pequitas, tiene esa corona de margaritas, su outfit es una pasada, y esas botas son alucinantes. Y la mochila, es que mirad la mochila, es súper bonita. Después tenemos a Devon, que es eh, como la rebelde, o por así decirlo, como la más seria del grupo en lo que es la serie, y también... Eh, tiene muchísimos detalles, incluso en las botas eh, podemos ver que el trabajo de pintura es impecable, incluso tiene manchas de pintura porque ella hace como, es muy artística y hace murales y todo pintando con spray, así que mola muchísimo lo que es la muñeca. Y después tenemos a las ya conocidas Adrian, que le puse su lacito en la cabeza y le hice los rizos y está adorable. 
y que también lleva un outfit súper chulo. Y tenemos a Makeila, que me encanta esa chaqueta con su gorrito, sus botas y su mochila en forma de búho. De esta línea me faltaría Bryden, que no ha llegado a España y es imposible de conseguir desde... Desde donde yo vivo, pero es súper súper bonita y lleva un chaquetón un, como con plumax que es en plan guay, es muy 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 guay. Pero lamentablemente no ha llegado a España, así que en un futuro pues la tendré que pedir eh, fuera, al extranjero y me saldrá bastante cara. Y también hay como una versión playset con una Camry muy bonita también que viene con un hoverboard. Eh, que esa la vi muy barata en Amazon en un momento, pero no la cogí en aquel momento, no podía cogerla y ahora está muy cara, así que... Por último, y estas he tenido que esperar para grabar este vídeo por ellas, porque me las trajo Papá Noel este año, hace un par de días, y son esta edición que creo, si no me equivoco, es la quinta o la cuarta, no lo sé, eh, tendré que mirar el checklist, pero bueno, que es, es como la versión de gala de ellas, tenemos a Kemrin, que es súper bonita, me encanta, muy rollo Ariana Grande, y lo que es esta, esta falda con dos capas, tiene la mini falda en color negro, y después tiene esta capa por encima que es más larga, tiene un montón de detalles, y mirad si tiene hasta las pequeñas hebillitas de sus zapatos, las tiene pintadas de dorado, es una pasada. Makeila, que era como la que menos me llamaba la atención de la línea, pero una vez que la tuve en persona, me he quedado fascinado porque el pelo está que es una pasada, los pendientes molan un montón y el vestido es de lentejuelas, mirad cómo brilla y se ve alucinante y me ha gustado mucho que tenga por dentro el forro en color lila y los tacones, o sea, mirad estos tacones, estas las voy a enseñar un poquito mejor porque estas eh, no vamos a tener review en el canal, como dije fue la última review el otro día y fijaros esos tacones que van, son translúcidos, o sea, el tacón es translúcido, podéis ver mis dedos, y son una auténtica pasada. Pasamos a Ember, que ya sabéis que es mi personaje favorito de Project Square, y esta es súper, 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 súper bonita, me gusta su corona de flores, y eh, lo que son las telas de estos vestidos, mira no creo que se aprecie en cámara, estoy intentando hacer así para que veáis que tiene una caída, son súper, súper, súper... Eh, vaporosas y molan un montón y fijaros todos los detalles que tiene su vestido con todos esos volantes y fijaros esas botas girl esas botas son ahí son súper bonitas me encantan o sea el look de esta muñeca es una pasada y mirad otro detalle que tiene es que tiene en las manos eh, unos tatuajes de henna es que mi móvil no da para más pero es súper, súper, súper bonita. Pasamos después a Bryden, que sería la última de mi colección. Que como veis, os he expandido lo que es la falda de... Eh, bueno, no, iba a decir de su vestido, pero son dos piezas. Es la parte de arriba y después esto es como una falda larga. Pero fijaros, y fijaros la caída que tiene. Es que tiene... Es lo que más me llamó la atención, que tiene mucha caída. Lo que es eh, la falda, la tela de la falda. Se siente súper suave, súper delicada, así en plan vaporosa. Y fijaros toda la tela que tiene. O sea, la ponéis en el stand y le cae como... Todo, todo lo que es eh, la falda y queda como muy plegadita, muy, muy, muy bonita. Eh, es adorable, trae este peinado que a mí me recuerda mucho a las Spice con esos dos cuernecitos que podía llevar Scary Spice. Y después tenemos pues sus pendientes de emoji, el top de lentejuelas, también muy, muy, muy bonito, mirad cómo brilla. Se puede ver hasta el reflejo en el móvil. Y después trae estas gafas. Ups. Después trae estas gafas de corazón que la verdad no, nunca había... Nunca me había fijado que las traía y le quedan muy guays, aunque yo creo que rompe un poquito la gracia de la muñeca porque la gracia de estas muñecas es que tienen los ojos súper bonitos y en esta ocasión tienen maquillaje como de purpurina y son preciosas. Y por último os voy a enseñar esos estupendos zapatos que también son en tono lila y son como traslúcidos y son una auténtica pasada. Estoy súper contento de coleccionar estas muñecas y os puedo asegurar que en el futuro voy a querer conseguir más y seguir coleccionando todas las que existen, incluso las básicas, porque son súper bonitas. Lo que es una lástima es que las básicas, que vienen con los 5 puntos de articulación, vienen muy caras, incluso eh, son más caras que las que tenéis aquí que vienen con todos los accesorios, los experimentos y la articulación. Entonces no me merece la pena ahora mismo comprar las básicas porque están por 70 euros, cuando esas muñecas muñecas en su momento creo que salieron por 15 así que habrá que esperar como digo sin más si os ha gustado el vídeo dadle a like comentadme aquí abajo qué os parece lo que es la colección de project mc square y suscribiros al canal para ver más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas yo me despido os mando un fuerte abrazo y recordad love the dolls you have have the dolls you love